ஐந்தாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் உழைப்பால் உயர்ந்த மனிதர்கள் என்ற வரிசையில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சார்லி சாப்ளின் வரிசையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பெயர் இடம்பெற்றிருக்கு இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து இது என்ன கருத்து சொல்கிறது அது உழைப்பால் உயர்ந்தவர்னா ஒரு இளைய தலைமுறைக்கு அந்த மனிதர் ஒரு முன்னோடியாக ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவராக இருந்தால் மட்டுமே உழைப்பால் உயர்ந்தவர் இவரை பார்த்து இவரை மாதிரி முன்னேறுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு மரியாதைக்குரியதாக இருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிகனாக இருக்கார் அவ்வளோதான் உழைப்புன்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருந்தது அவர் வந்தார் ஆனால் அவர் என்ன ரோல் மாடல் அவரை பார்த்து எல்லோரும் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியுமா சரி அவர் தன்னுடைய படைப்புகளின் மூலமாக என்ன முற்போக்கு கருத்துக்களை சொன்னார் என்ன நம்பிக்கைகளை விதைச்சிருக்காரு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் படிக்கிற காலத்திலிருந்து அவர் நடித்த படங்கள்ங்கிறது அவர் ரவுடியாக தாதாவாகத்தான் அதிகம் நடிச்சிருக்காரு ஒரு பொறுப்பற்ற ஆளாக பொம்பளைங்களோட குத்துப்பாட்டு டான்ஸ் ஆடுற ஒரு ஆளாக இப்படி தான் அவரை பார்த்து என் கூட படித்த எத்தனையோ பசங்க சிகரெட் அடிச்சிருக்கானோ தண்ணி அடிச்சிருக்கானோ அவரை பார்த்து திருந்தி நான் வந்து இவரை மாதிரி ஆகணும்னு ஒருத்தனும் இது வரைக்கும் முன்னேறினதாக எனக்கு தெரியல அன்றைக்கி ரஜினி ரசிகர்கள்னு சொல்லி சொல்லி எங்களோட தெரிஞ்ச பசங்கள்லாம் இன்றைக்கி வந்து அதில் ஒரு 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 எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்றைக்கி ஊரில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ ஒரு ஒரு ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 உன்னதமான மனிதர்களை ஒரு பெருமை மிக்க மனிதர்களை ஒரு சாதனை மிக்க மனிதர்களை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவில் நான் வந்து பெரிதும் மதிக்கிற ஒரு ஆளாக அவர் படைப்புகளை பார்த்து இல்லை ஒரு அவ அந்த மனிதனுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து நான் உண்மையிலே அவரை மதித்தேன் விட்டல் ஆச்சரியா அதாவது இன்றைக்கி வந்து தொழில்நுட்பம் நிறைஞ்ச காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி எவ்வளோ வித்தைகள்லாம் இன்றைக்கி கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் காட்டப்படுது எதுவுமே இல்லாத காலகட்டத்தில் பேய் பிசாசுன்னு காட்டி மிரள வச்சவர் அவர் அந்த காட்சிகளை இப்போவும் வந்து நம்மளால் மறக்க முடியாது ஆனால் அவருக்கு அரசு விருது கொடுத்த போது அவர் சொன்னார் யோ நான் ஏமாத்தினேன் என் மக்களை நான் வந்து சரியான படைப்பாளி இல்லை நேர்மையான படைப்பு இல்லை நான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வித்தை காட்டினேன் எனக்கு எதுக்கு விருது அதுவும் ஒரு அரசு விருது எவனா தகுதியான ஒரு பாவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதன் பிறகு என் மனசில் உயர்ந்து நின்னார் அவர் அப்போ நீங்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களில் வந்து இந்த உழைப்பால் உயர்ந்தவர் இது அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட எங்கள் தமிழ் இனத்தினுடைய எங்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் படிக்கிற அந்த ஐந்தாம் வகுப்பு பாட திட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு கலாச்சார அடையாளம்னு ரஜினிகாந்த் அவர்களை கொண்டுட்டு வர்றதுங்கிறது இது வந்து பாரதிய ஜனதா அதிகார வர்க்கத்துக்கு துணை போகிற ஒரு கூட்டம் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் இப்படி ஒரு 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 பாடத்தை திணித்து ரஜினிகாந்த் அவர்களை கொண்டு வந்து இதன் மூலமாக எங்களுடைய தமிழ் மண்ணில் இவரை முதலமைச்சராக்கணுங்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்ங்கிறது இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சி சிறுமைத்தனமானது நீங்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களே இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து இதை வந்து எங்களை எங்களை பற்றின கருத்து கேட்டு நீங்கள் பதிவிடுறீங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உடனடியாக தமிழ்நாட்டு சிறுவர்கள் படிக்கிற பாடத்திட்டத்தில் என்ன கலாச்சாரம் அடையாளம்னு பதிவிடாதீங்கன்னு விட்டலாச்சரிய அவர்களைப் போல் சொன்னால் மட்டும்தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மரியாதைக்குரியவர் இல்லைன்னா எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து நான் எப்பொழுதும் சொல்வதைப் போல் பாரதிய ஜனதா அதிகார வர்க்கத்தினுடைய நேரடி முகம் ரஜினிகாந்த் மறைமுகமான முகம் கமலஹாசன் அவர்கள் அப்படின்னு சொன்னது போல் இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் எங்களுடைய பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தினுடைய அட்டை படத்தில் இன்றைக்கி பாரதியார்களுடைய அந்த வெள்ளை துண்டு காவி துண்டம் மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த கூத்தெல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்திக்கணும் நீங்கள் இந்த பாடத்திட்டத்தின் வழியாக உள்ளே வந்து பூந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இப்படியெல்லாம் வந்து எங்கள் மொழியில் எங்களுடைய இனத்தில் ஒரு கலப்பை திணித்து நீங்கள் வந்து இங்கே நிமிர்ந்து எழுந்து எங்களை ஆண்டுலான்னு நினச்சா அது ஒருபோதும் நடக்காது அது நடக்கவும் நாங்கள் விடமாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான்
இல்லை அதில் போட்டிருக்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிறு வயதில் ஏழ்மையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய உழைப்பால் முன்னேறி அதுக்கப்புறமா பிரபலமானவங்க அந்த பட்டியலில் தான் இவர் பேரும் இடம்பெற்றிருக்கு ஏ ஏ உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நடிகர் உலகத்திலே மரலன் பிராண்டாவுக்கு சமமானவர் எங்களுடைய சிவாஜி கணேசன் ஒரு தமிழர் அவர் ஒரு பெரிய பண்ணையார் குடும்பத்தில் பிறந்தவரா இல்லை எங்கள் தமிழ் இனத்துக்காக தன்னையே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எங்களுடைய ஈழ போராட்டத்துக்கு அள்ளி அள்ளி தந்தவர் ஏன் அவருடைய சிறு வயது அவர் ரோட்டோரத்தில் படுத்து கிடக்கலையா சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அவர்கள்லாம் வந்து ஒரு சாதனை படைத்த மனிதர்களாக இந்த மண்ணில் வாழ்ந்ததை அவர்கள் வந்து கோலோச்சினதை ஏன் அதை பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வர்றது இவர்களெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கள் மண்ணுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இந்த மண்ணில் அவர் வந்தார் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தார் ஆனால் அவர் மூலமாக எங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கு என்ன பங்களிப்பு சொல்லப்போனால் எங்களுடைய கலாச்சாரம் கெட்டுது எங்களுடைய இளைஞர்கள் தண்ணி அடித்தாங்க சிகரெட்டு பிடிச்சாங்க ஒரு கலாச்சாரத்தை சீரழித்ததில் ஒரு பெரும் பங்கு கொண்ட ஒரு நடிகராக இருந்தவர் தன் படைப்பை அதன் மூலமாக சம்பாரித்தவர் அவருக்கு என்ன எனக்கு வந்து ஒரு கலைஞனாக ஒரு வெற்றி பெற்ற கலைஞனாக எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை அது அது அந்த வகையில் நான் மதிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு கலாச்சாரத்தின் அடையாளம்னு சொல்கிறது என்ன ரஜினிகாந்த் அவர்களை பாலச்சந்தர் அவர்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் நடிக்க வச்சாருனா சிகரெட்டு ஸ்டைலாக தூக்கி போட்டு குடித்தார் அப்போ அதை பார்த்துட்டு தான் அவர் வந்து படத்தில் நடிக்க வச்சார் அவருடைய அடையாளங்கிறது அந்த சிகரெட்டு குடிக்கிறது தான் அப்படி எப்படி கலாச்சார அடையாளங்கிற ஒரு சொல்லை எப்படி ஒரு கொட்டை எழுத்தில் போட்டு எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை எப்படி அசிங்கப்படுத்தலாம் அதனால் விட்டலாச்சாரிய அவர்களை போல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கணும் அப்படி செஞ்சால் அவர் ஒரு மரியாதைக்குரிய மனிதராக போற்றப்படுவார் இந்த ஒரு விஷயம் யாரை மகிழ்வி கற்ப மகிழ்விக்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய பெயர் இடம்பெற்றது இது வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன் பாரதிய ஜனதா சம்பந்தப்பட்ட சிலர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதன் மூலமாக கொண்டு வர்றதுதான் இது ரஜினிகாந்த் அவர்களை மகிழ்விக்கிறதும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதுக்கு பதிலாக அவர்களை மகிழ்விக்க மகிழ்விக்க இவர் அரசியலுக்கு நான் வர்றாங்கிறதும் இது வந்து இது ஒரு 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 சின்ன குழு அதையும் தாண்டிய ஒரு உயர் சாதி குழு உள்ளே இருந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் இயக்குது அதனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட உங்களுடைய எத்தனையோ பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குது முழு பாடத்திட்டம் கூட ரஜினிகாந்த் அவர்களை வைங்க ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் பிள்ளைகள் எங்களுடைய வரலாறு எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை உள்வாங்கிக்கிட்டு இனி இழந்தது மட்டும் இல்லை இழக்கிறதையும் தடுத்து இழந்ததெல்லாம் மீட்க நினைக்கிற ஒரு விழிப்புணர்வோடு எங்களுடைய தமிழ் தலைமுறையை நாங்கள் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதை மறுபடியும் மழுங்கடிக்கிற வேலை வேண்டாம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தன் படைப்பில் செஞ்சதோடு நிற்கிட்டோம் அந்த வரலா அந்த அந்த வரலாறை அந்த உண்மைகளை மறைச்சி மறுபடியும் பாடத்திட்டத்தில் கொண்டுட்டு வந்து ஒரு கலாச்சார அடையாளமாக எங்கள் பிள்ளைகளுடைய மனசில் பதிய வைக்கிறதுங்கிறது அது வந்து ஒரு கொடூரமான வன்முறை இந்த வன்முறையை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிர்வாகம் கல்வி அமைச்சர் அரசு உடனடியாக திருத்தணும் இது இந்த இந்த புத்தகத்திலே திருத்தணும் எத்தனையோ முறை அச்சடிக்கப்பட்ட புத்தகங்களில் தவறு இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த இடம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு உடனடியாக ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றிய பதிவு மறைக்கப்படணும் நன்றி